हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय बीबी एजुकेशन चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन दैट इज एफए वन एफए वन ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिलेबस ओके अकॉर्डिंग टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस एज वेल एज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स व्हिच इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन एंड इन व्हिच यूनिट दे विल गिव यू थियोरी एज वेल एज प्रॉब्लम इन व्हिच यूनिट दे विल गिव यू ओनली प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल सो डोंट स्किप विद माय वीडियो वॉच वीडियो टिल एंड सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू to uh, learn as per your convenience right so here we have five units in financial accounting one each unit each unit we are going to discuss so before going to our topic if you are new to my channel did not subscribe it means please like share and subscribe to my channel thank you so let's start our topic here unit number 1 is accounting process here in accounting process we have theory and problem right so in this first unit they'll give you one theory and one problem uh, in examination they'll give you one theory and one problem so let us discuss that what they'll give you in theory and what they will give you in problem in unit number 1 right we have accounting process uh, definition what you are going to learn financial accounting padhiye then definition then functions advantages and limitations right do if you are learning advantages and limitations means no need to uh, learn functions separately because all the advantages are somehow related to functions so learn only advantages which will cover functions so advantages and disadvantages of financial accounting inshallah this question will there in your examination if paper is quite easy agar aapka paper easy aane wala hai then aapko ye question zarur aayega exam mein right here abhi ye question ki to baat ho gayi देन अगेन नेक्स्ट थियोरी क्वेश्चन क्या हो सकता आपको नाइन ए एंड नाइन बी दो इंटरनल चॉइस है नाइन ए में आपको आएगा फंक्शंस ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो नाइन बी में आपको प्रॉब्लम आने वाला है राइट right? सो so, अभी ये एक तो हम थियोरी के बारे में डिस्कस कर लिए राइट सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर थियोरी क्वेश्चन विच इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देन थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ अकाउंट दीज थ्री थियोरी क्वेश्चन इफ यू विल लर्न मीन्स यू विल गेट वन थियोरी वन लॉन्ग थियोरी क्वेश्चन इन लॉन्ग वन एंड वन थियोरी क्वेश्चन फॉर शॉर्ट वन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी हैव सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट दे आस्क यू फॉर लॉन्ग एज वेल एज फॉर शॉर्ट सो इफ यू विल लर्न दिस थ्री मीन्स यू विल गेट एनी टू इन योर एग्जाम ओके लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम वॉट वी हैव इन प्रॉब्लम वी हैव जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इन दिस थ्री द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जर्नल इफ यू विल प्रैक्टिस जर्नल प्रॉब्लम मीन्स यू विल गेट डेफिनेटली गेट इन योर एग्जाम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जर्नल दे लास्ट ओके आपके पास टाइम बहुत कम है ठीक है ट्रायल बैलेंस आप शॉर्ट के लिए पढ़िए जर्नल एंड ट्रायल बैलेंस दो पढ़िए लेजर भी बहुत इजी है इफ अगर आपको समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है लेजर अकाउंट सो आप क्या करिए सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे फोकस करिए बिकॉज जर्नल एंट्रीज ही आने वाले हैं आपके एग्जाम में इन शाला राइट सो जर्नल एंट्रीज हो गए आपके ठीक है अकॉर्डिंग टू मी एक थियोरी आने वाली एक प्रॉब्लम आने वाला है अगर से आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आए पेपर बहुत टफ आया आपका तब वो लोग लेजर पूछेंगे राइट एग्जामिनर विल आस्क यू लेजर इफ यू विल आस्क यू लेजर मीन्स ऑलरेडी आप यहाँ थियोरी में पड़े हुए हैं ये वाला अटेंड कर सकते राइट right? सो so, आप कुछ भी आप स्किप नहीं करने वाले हैं एवरी यू विल अटेंड इन फर्स्ट यूनिट राइट सो मूव ऑन टू दी सेकेंड यूनिट हियर सेकेंड यूनिट इफ दे विल आस्क यू वेरी क्वाइट एंड ईजी पेपर ईजी अगर से आपका पेपर आया मैं हर चीज़ आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज uh, आपका पेपर अगर ईजी आया तो वो किस तरह रहेगा राइट right? एंड आपका पेपर अगर से टफ आया दैन वो कैसा वो कैसा प्रिपेयर होगा राइट right? इफ अगर आप आपका पेपर ईजी आने वाला है देन दे आज की सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स टाइप्स जो है ना वो थियोरी के लिए पूछेंगे थियोरी के लिए सब्सिडियरी बुक्स बिकॉज दिस सेकेंड यूनिट सब्सिडियरी बुक्स इज क्वाइट ईजी सो यू विल प्रैक्टिस ऑल प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू इट 
but uh, still i am giving you important here they'll ask you prepare purchase book purchase return book sales book or they'll ask you prepare sales book and sales return book problems so you have to practice this problem okay so any one any one will ask you for short if paper is quite easy means they'll ask you purchase book purchase return book sales book sales return book for long also right only problem i'm telling you no need to learn theory okay in this in this unit if you are learning whole problem means no need to learn theory if you are not learning problems means then you will go for theory theory ke liye main aapko kya boli types of subsidiary books yahi hai purchase book purchase return book purchase book hum kisko bolenge and kya record karte purchase book mein purchase return book kya hai usme kya record karte thoda thoda four four lines ka description dekhe four types of books pehle aap chart banaiye then four types of books dal dijiye agar aapko theory aaya then if aapko agar se problem aane wala hai then problem ke liye aapko kya karna hai here we have बिल्स पेएबल बुक बिल्स रिसीवेबल नो नीड टू लर्न दिस वन बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कैश बुक इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स पूछे तब आपको यहाँ तक इंक्लूड करना है उसको सिर्फ थियोरी के मैनर में एक्सप्लेन करना है दैट्स ऑल इफ दे आस्क यू इफ इफ दे वोंट आस्क यू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन मीन्स वॉट यू हैव टू डू जस्ट लर्न वॉट आई टोल यू हियर टू कॉलम कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड प्रिटिक petty cash book is for short two column and triple column definitely one triple column is very most important it is there uh, inshallah it is there in your exam triple column cash book for long one long ke liye aapko triple column padhna hai because ye exam mein kaise bhi aayega triple column cash book petty cash book jo hai jo short ke liye aayega short ke liye purchase purchase return sale sales return agar ye nahi aaye then petty cash book short ke liye aa jayega to ab hum yahan par kya kare agar se wo log theory mein diye tabhi bhi aap attend kar sakte ya fir aap problem mein diye आपको देन आप अटेंड कर सकते हैं टू कॉलम ट्रिपल कॉलम के प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए बिकॉज दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप डबल कॉलम नहीं प्रिपेयर करना चाहते दो भी एक से एक कनेक्टेड है दो नहीं करना चाहते देन ट्रिपल कॉलम कंपलसरी करिए बिकॉज यू हैव लेस टाइम सो ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंपल्सरी करना है आपको राइट देन मूव ऑन टू दी थर्ड यूनिट दैट इज बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट और बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट बोलते हैं हाँ इतना टफ चैप्टर है अब कैसे पढ़ना है इसमें तो पूरा प्रॉब्लम ही है थियोरी नहीं है बट दिस चैप्टर इज़ क्वाइट इजी आई एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो यू कैन गो टू वीडियोस एंड चेक बिफोर सिक्स मंथ और आई डोंट नो बट आई बिफोर सिक्स मंथ और एट मंथ्स इगो आई एक्सप्लेन दिस यूनिट एंट्रीज इन डिटेल इफ़ यू विल लर्न ऑल दोज एंट्रीज मीन्स दिस यूनिट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू लर्न एवरी थिंग ओके सो इन दिस बी आर एस में आपको क्या होगा इसमें आपको थियोरी पूछने के चांसेस बिल्कुल नो के बराबर है यहाँ पर आपको जो है ना बी आर एस में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में नो थियोरी थियोरी के कोई भी चांसेस नहीं है आपको बी आर एस में सो so, आपको करना क्या है सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करना है प्रॉब्लम इन द सेंस जो एंट्रीज आपको मैं दी हूँ मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में जाकर देखिए बी से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं वो एंट्रीज पढ़िए अगर आप वो एंट्रीज में परफेक्ट हो गए देन आप कैसे भी प्रॉब्लम कर ले सकते राइट right? सो so, वो एंट्रीज प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक ही दिन में या दो दिन में आपको वो एंट्रीज आ जाएंगे और दो दिन में प्रॉब्लम फोर डेज लगाइए ये चैप्टर को इनफ है ठीक है सो हियर डिफ्रेंसेज बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस ये आपको कभी कभी थियोरी के लिए पूछेंगे सिर्फ थियोरी के लिए मैं दे रही हूँ बट बी आर एस में थियोरी पूछना लाइक इम्पॉसिबल सो यू हैव टू लर्न प्रॉब्लम हियर प्रॉब्लम में क्या है प्रिपरेशन ऑफ बी आर एस दे लास्ट की प्रिपरेशन ऑफ बी आर एस ओके बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली लेते हुए आपको ये करना है प्रॉब्लम राइट देन वी मूव ऑन टू दी फोर्थ यूनिट इन फोर्थ यूनिट वी हैव Rectification of errors and depreciation. Here in rectification of errors, they'll give you theory, the types of uh, errors, suspense account. They'll ask you for short, suspense account for short and types of errors for long. I'm just expecting this. Otherwise, they'll give you problem. No need. But in depreciation, definitely they'll give you problem. No need of here uh, theory here. They'll ask you amortization for short one. Depreciation they'll ask you for short. Amortization also. they'll ask you for short right here we have uh, <clears throat> in depreciation we have 
two types of methods that is straight line methods and diminishing balance method uh, these two methods plays a very important role ab straight line method ya fir diminishing balance kaun sa wala aayega to zyada important diminishing balance method hai mere hisab se but ye do bhi equally importance hai बिकॉज बहुत टाइम स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है आपको स्ट्रेट लाइन का और एक एक नाम क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड औरिजिनल कॉस्ट मेथड कुछ नेम अगर आपको डिफरेंट हटा के दे दिए स्ट्रेट लाइन की बजाय आपको देंगे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट इट डेमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिक्रीजिंग वैल्यू मेथड ये सब क्या है इसके अलग नेम है <coughs> तो जब तक आपको नेम डिफरेंट रहेंगे तो आप अरे वो टाइप का प्रॉब्लम है ये करें तो आपको वन मार्क भी नहीं मिलने वाले जो मेथड पूछा एग्जाम में वही मेथड करना है प्रैक्टिस वेरी वेल यू विल स्कोर मोर देन नाइन्टी परसेंट इन एफ ओके मूव ऑन टू द लास्ट यूनिट दैट इज आवर फिफ्थ यूनिट वी हैव फाइनल फाइनल अकाउंट योर फाइनल अकाउंट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसमें कोई भी थियोरी आपको नहीं आने वाली है ओनली प्रॉब्लम आने वाला है ठीक है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम इफ ऐसा पेपर हुआ देन दे लास्ट क्यू यूजर्स यूजर्स ही है यहाँ पर जो आपको पूछ सकते हैं एक लॉन्ग थियोरी के लिए जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करे वन थियोरी वन प्रॉब्लम पढ़ना चाह रहे तो उन्होंने कम्प्लीटली वो यूनिट में उप, ये ऊपर वाले सेक्शन में नीचे वाले सेक्शन में जहाँ जहाँ भी कम्प्लीट थियोरी है पूरी थियोरी पढ़िए आप तो तो आपको सिक्सटी परसेंट मार्क्स आएगा बिकॉज एफ ए में ज़्यादातर चांसेस है लॉन्ग के प्रॉब्लम्स के तो अगर हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली देखें तो ट्रेडिंग बैलेंस पी एन एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीन भी आपको एक साथ प्रिपेयर करना है ठीक है फाइनल अकाउंट जेल आज क्यू टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स मीन्स यू हैव टू डू ट्रेडिंग अकाउंट पी एन एल बैलेंस शीट ये तीन आ, मतलब ये तीन अकाउंट भी कैसे आपको पढ़ना है मतलब कै किस तरह से इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट फाइव प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करिए फाइनल अकाउंट में तो आपको फिफ्टीन से ट्वेंटी मार्क्स आ जाएंगे बिकॉज ट्वेल्व मार्क्स का प्रॉब्लम रहेगा फाइव मार्क्स की थियोरी रहेंगी इफ दे आस्क यू टू इन थियोरी मीन्स यू विल गेट मोर देन फिफ्टीन मार्क्स बट मिनिमम फिफ्टीन मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम दिस चैप्टर ओके सो दिस ऑल माई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सिलेबस विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर मोर एंड मोर मार्क्स ईजी वे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का तरीका है ये आपका ठीक है ना सो आप अगर जो चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले एंड अच्छे से प्रिपेयर होना चाहते हैं तो जितने भी क्वेश्चन मैं दी हूँ जो भी प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोली हूँ इतना मिनिमम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाह रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ फोर यूनिट्स पढ़िए वो आपको डिडक्ट होते हुए मार्क्स पासिंग मार्क्स आते ठीक है ना so you learn all these things okay if you are new to my channel and if you are uh, if you like my video means please like it you new to my channel means please subscribe to my channel thank thank you so much for watching my video thank you for watching love is